നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് പ്ലസ് ടു ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നല്ലൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ എല്ലാവരും ബെൽബട്ടൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം നിങ്ങളിത് പഠിക്കണം നമ്മുടെ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിൽ വരാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആണ് ഞങ്ങളിത് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് പഠിക്കണം നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഞങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ ലിങ്ക് ഇട്ടിരുന്നു ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോഴും ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും പരീക്ഷ എഴുതണം എഴുതി പഠിക്കണം എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കർ ഫ്രം കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസിൽ നിന്നും ഡിമാൻഡ് കറിവിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് കറു പഠിച്ചിട്ടില്ല ഡിമാൻഡ് പഠിച്ചിട്ടില്ല ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഡിമാൻഡിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അതെല്ലാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കും എങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് കർ കാർഡിംഗ് യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസിൽ നിന്നും ഡെറൈവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനായി ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കമ്മോഡിറ്റി ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ചോദനം Demand for a commodity is a quantity of that commodity that the consumer is willing to buy at a given price. One thing that we have to do is 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 one thing that we have to do. ആപ്പിളിന് നൂറ് രൂപയുള്ളപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയിൽ എത്രത്തോളം ആപ്പിൾ വാങ്ങാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ ചോദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിമാൻഡിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളുമുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ ഞാനായാലും നിങ്ങളായാലും ആപ്പിൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കണക്കിലെടുക്കുന്ന എന്താണ് ആ എന്താ പറഞ്ഞു ആ യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അതിൻ്റെ വില തന്നെയാണ് വില നോക്കിയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു സാ പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു സാധനം വാങ്ങുന്നത് വില കുറയുമ്പോൾ ആ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും കൂടുതൽ വാങ്ങും അല്ലേ വില കുറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വാങ്ങും ശരിയല്ലേ വില കൂടിയാലോ കുറച്ചേ വാങ്ങത്തുള്ളൂ ശരിയാണ് വില മാത്രമല്ല ഡിമാൻഡിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങൾ കൺസ്യൂമറുടെ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ഇൻകമുണ്ട് അയാളുടെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട് പ്രൈസസ് ഓഫ് അതർ ഗുഡ്സ് മറ്റു സാധനങ്ങളുടെ വിലകളുണ്ട് അങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങളുമുണ്ട് ഈ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പഠിക്കും എക്കണോമിക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വിലയും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അതായത് അതർ തിങ്സ് റിമെയിനിങ് അൺചേഞ്ച്ഡ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റമില്ല എന്ന സങ്കല്പം എടുത്തുകൊണ്ട് വിലയും ചോദനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇക്കണോമിക്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വില കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു വില കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയും യെസ് അപ്പൊ വിലയും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം ആ ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് വില കുറഞ്ഞ് വില കുറഞ്ഞ് ഡിമാൻഡ് കൂടും വില കൂടിയ ഡിമാൻഡ് കുറയും അപ്പൊ എന്തൊരു ബന്ധമാണ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻ അല്ലെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് അവിടെ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയും ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻ ഈ റിലേഷനും പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ഈ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷനും 
ഒപ്പം തന്നെ ഡിമാൻഡ് കറവും ചോദന വക്രവും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജി യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് അതായത് കാർഡി യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ പോയ അല്ലെ പഠി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു തലത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടാത്ത ഒരു നിയമമുണ്ട് ഒരു ലോ ഉണ്ട് ആ ലോയുടെ പേര് ലോ ഓഫ് ഇക്യൂ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്നാണ് ആ ലോ അനുസരിച്ച് ഒരു സാധനത്തിന് ഒരു കൺസ്യൂമർ കൊടുക്കുന്ന വിലയെന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന മാക്സിമം വിലയെന്ന് പറയുന്നത് ആ സാധനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് തുല്യമായിരിക്കും ഞാനൊരു ആപ്പിള് വാങ്ങുന്നു ആ ആപ്പിള് വാങ്ങുമ്പോൾ എത്രത്തോളം വില മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന വിലയെന്ന് പറയുന്നത് ആപ്പിളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് തുല്യമാണ് ഞാനൊരു ആപ്പിള് വാങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മാക്സിമം വില എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ഇക്യൂ മാർ യൂട്ടിലിറ്റി പറയുന്നത് അപ്പം അത് പ്രകാരം നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് ഒരു ഡിറൈവ് ചെയ്യും ഈ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ മേലെ പാട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ടോട്ട യൂട്ടിലിറ്റിയും മാർ യൂട്ടിലിറ്റിയും വരച്ചിരിക്കുന്നു താഴെ ഭാഗത്താണ് ഡിമാൻഡ് ഒരു ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാർജിന യൂട്ടിലിറ്റി കറിവിൽ നിന്നാണ് ഡിമാൻഡ് ഒറവിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ മാർ യൂട്ടിലിറ്റി കറിവിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഇല്ല അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവായ ഭാഗം മാത്രം അതായത് ഇവിടെ മുതൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഈ പൂജ്യമാകുന്നത് വരെ മാത്രം അതിന് ശേഷമുള്ള ഭാഗം നെഗറ്റീവാണ് മൈനസ് ആണ് നെഗറ്റീവായ ഒരാശയം അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആകുന്നില്ല ഡിമാൻഡ് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആകില്ല അതുകൊണ്ട് മാറിയൂട്ടിൽ കറിവിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് പരിഗണിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാ ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാറിയൂട്ടിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ബുദ്ധിയുള്ള റാഷണലായി യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപഭോക്താവും ആ സാധനം വാങ്ങില്ല വാങ്ങും നിങ്ങൾ വാങ്ങും ഞാൻ വാങ്ങും ഒരു സാധനം ഞാൻ വാങ്ങുക അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അങ്ങ് കുറയുക അപ്പം ആരും ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും വാങ്ങും ഇല്ല അപ്പം മാറിയൂട്ടിൽ ഒരു നെഗറ്റീവായ ഭാഗം നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല പോസിറ്റീവായ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഒരു ഡെറിവേഷൻ വേണ്ടി പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ താഴെ എക്സ് ആക്സിസ് താഴെ എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന തന്നെ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കൺസംഷൻ അതാണല്ലോ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ എണ്ണ അതാണല്ലോ ഡിമാൻഡ് y ആക്സൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിലയാണ് വില ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചെണ്ണെ കൺസ്യൂം ചെയ്യത്തുള്ളല്ലോ ആറാമത്തെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമോ എന്താ കൺസ്യൂം ചെയ്യാത്ത ആ മാറി യൂട്ടിൽ എത്രയാ നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് താഴെ ഒന്നിൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആറ് നമുക്ക് പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഡിമാൻഡ് ഇനി നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് കറവ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ വിലയും ചോദനവും ആവേണ്ട വിലയും ഡിമാൻഡും നമ്മളെ ബന്ധമാണല്ലോ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് കറവ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ വില വൈ ആക്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നു രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വില എടുത്തിരിക്കുന്നു നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കി പന്ത്രണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാറി യൂട്ടിൽ എത്രയാ ഇതാ ഇവിടെ ടേബിളിലുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് മാറി യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിന് കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുന്നു മാറി യൂട്ടിലിറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര വില കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ആ മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ വില തയ്യാറാണ് എത്ര ആ പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ വില എത്ര ആ പറയും ആ പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടിന്റെ നേരെ ഒന്ന് ഇതാ ഉണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന വില എത്ര ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന വില പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് എത്ര കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന വില നിങ്ങൾ പറ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് എത്ര ആറ് അല്ലേ ആറ് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് മാറി യൂട്ടിൽ കിട്ടുന്ന മാറി യൂട്ടിൽ കുറവാ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാറി യൂട്ടിൽ കുറവാ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാറി യൂട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് കിട്ടില്ല എത്ര കിട്ടത്തുള്ളൂ ആറ് അപ്പൊ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന വില എത്ര
ഓക്കെ അഞ്ചിന് വില കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ എൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റ് വാങ്ങില്ല കാര്യം എന്താ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടണം അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റിന് മാറി യൂണിറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന വില എത്രയാണ് പൂജ്യം ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാറി യൂണിറ്റിൽ സീറോ ആണ് സീറോ ആണ് അതായത് ടോട്ടൽ യൂണിറ്റിൽ അപ്പോൾ മാക്സിമം കൺസ്യൂമർ ഉപഭോക്താവ് സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റിൽ എത്തി എന്ന് പറയും പരമമായ സംതൃപ്തിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു പരമോന്നതമായ സംതൃപ്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാധനം വേണ്ട അപ്പൊ അതിന് കൊടുക്കാവുന്ന വില സീറോ ആണ് അപ്പം നോക്കൂ ഇവിടെ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് രൂപ കൊടുക്കും ഇവിടെ എത്ര ഇവിടെ വില എത്ര അപ്പൊ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഒന്നാണ് പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ തയ്യാറാണ് ഇവിടെയോ ഇവിടെ ആറ് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് യൂണിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് മൂന്നോ മൂന്നാമത്തെ എന്താ നാല് രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വാങ്ങാൻ തയ്യാറാണ് നാലാമത്തെ കേസിലോ രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് നാല് യൂണിറ്റ് വാങ്ങാൻ തയ്യാറാണ് ഇവിടെയോ സീറോ ആണ് അപ്പം ഈ കോമ്പിനേഷൻസ് ഈ വിലയും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ചോദന ചോദനവും വിലയും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പ്ലോട്ടിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് ഒന്ന് വാങ്ങാം ആറ് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് വാങ്ങാം നാല് രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് വാങ്ങാം രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് നാല് വാങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ആ പോയിന്റ്സ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായില്ല ആ പോയിന്റ്സിനെ ഞാനൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ കോമ്പിനേഷൻസിന് ഈ വിലയും ചോദനവും തമ്മിലുള്ള വിലയും ചോദനവും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസിനെ ഞാനൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തിനു വേണ്ടി ചോദന പക്രം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നോക്കൂ ഇതിന് ഞാൻ ഡി ഡി അതായത് ഡിമാൻഡ് കർ ഇങ്ങനെ ഒരു വക്രം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു താഴേക്ക് സ്ലോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡൗൺവേഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയ ഒരു വക്രം കറിവ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് ദ ഡിമാൻഡ് കർ ഇതാണ് ഡിമാൻഡ് കർ ഈ ഡിമാൻഡ് കർ എങ്ങനെ താഴേക്ക് സ്ലോപ്പ് ചെയ്യും നെഗറ്റീവലി സ്ലോപ്പ്ഡ് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വൈ ആക്സിൽ എന്താണ് വില ഇവിടെ എന്താണ് ചോദന അവർ നമ്മളുള്ള ബന്ധം ഇൻവേഴ്സ് ആണ് വില കുറയുമ്പോൾ വില കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു വില കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയും അപ്പൊ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻ ആണ് സോ ദ ഡിമാൻഡ് കട്ട്സ് ഓഫ് ഡൗൺ വേഡ്സ് ഡിമാൻഡ് ഒരു താഴേക്ക് ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ മാറിയ യൂട്ടിലിറ്റി കർവിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഒരു ഡിറൈവ് ചെയ്യും മാറിയ യൂട്ടിലിറ്റി കർവിന്റെ പോസിറ്റീവായ ഭാഗം മാത്രമേ ഇവിടെ പരിഗണിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഒരു ഡിറൈവ് ചെയ്തു നന്നായി ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ആ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷൻ മാറിയ യൂട്ടിലിറ്റി ഒന്നുകൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ വാങ്ങുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷൻ മാറി യൂട്ടിലിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടെന്ന് പറയും ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാറി യൂട്ടിലിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടെന്ന് വിവരിക്കൂ അതായത് ഒരു സാധനം കൂടുതൽ കൂടുതൽ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കും തോറും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാറി യൂട്ടിലിറ്റി കുറയുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒരു സാധനം അഞ്ച് യൂണിറ്റ് വാങ്ങും വാങ്ങിച്ചു അല്ലെ ഉപയോഗിച്ചു ആറാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഇതിൽ കിട്ടുന്ന മാറി യൂട്ടിലിറ്റി അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാറി യൂട്ടിലിറ്റിയൊക്കെ കുറവാണ് അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഞാൻ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ ആറാമത്തെ ഞാൻ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചാലോ എനിക്കവിടെ പത്ത് രൂപയുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എൻ്റെ മാറി യൂട്ടിലിറ്റി എത്രയാ ആ അഞ്ച് ആറാമത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ മാറി യൂട്ടിലിറ്റി എനിക്ക് എട്ടേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ എത്ര രൂപ കൊടുത്താൽ മതി എന്റെ മനസ്സിൽ എത്ര രൂപ കൊടുക്കാനേ തോന്നത്തുള്ളൂ എട്ട് രൂപ കൊടുക്കാനേ തോന്നത്തുള്ളൂ പത്ത് രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചാൽ എനിക്ക് നഷ്ടമാ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അപ്പൊ ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില കുറഞ്ഞാലേ നമ്മൾ ആ സാധനം കൂടുതൽ വാങ്ങാൻ തയ്യാറാകത്തുള്ളൂ അപ്പോ നമ്മൾ കാർഡി യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലോ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാറി യൂട്ടിലിറ്റി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാറി യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ നിന്നും ഡിമാൻഡ് കറിവ് ഡിറൈവ് ചെയ്തു ഇനിയും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാറി യൂട്ടിലിറ്റി ചില അസംഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇക്കണോമിക്സിലെ എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്ത
ആ അസംഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷൻ മാർ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അസംഷൻസ് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂറ്റി അതായത് തുടർച്ചയായിട്ട് കൺസംഷൻ നടക്കണം ഓരോരോ യൂണിറ്റും തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ലോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ രണ്ടാമത്തേത് ഹോമോജിനിറ്റി അതായത് ഓൾ ദ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആർ ഹോമോജീനിയസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും ഹോമോജീനിയസ് ആവണം ഒരുപോലിരിക്കണം മൂന്നാമത്തേത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അസംഷൻ മാർന്യ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പണത്തിൻ്റെ മാർന്യ യൂട്ടിലിറ്റി സ്ഥിരമാണ് ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും മാർന്യ യൂട്ടിലിറ്റി കുറയും കൂടുതൽ 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 ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷേ പണത്തിൻ്റെ മാത്രം മാർന്യ യൂട്ടിലിറ്റി കുറയില്ല എന്ന് അസംഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഈ ലോയുടെ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷൻ മാർന്യ യൂട്ടിലിറ്റി പ്രധാനപ്പെട്ട അസംഷൻസ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സെപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദ ലോ ഓഫ് ഡിമിഷൻ മാർ യൂട്ടിലിറ്റി ലോ ഓഫ് ഡിമിഷൻ മാർ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ പോരായ്മകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോരായ്മ നമ്മൾ അസംഷൻ തെറ്റായ അസംഷൻ സ്വീകരിച്ചാൽ അതിനെ തന്നെ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോരായ്മ എന്താണ് അസംഷൻസ് എന്തുവായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ലോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലാത്ത സമയത്ത് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഇടവേള ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ ഒരു ദോശ കഴിച്ചു അടുത്ത ദോശ കഴിച്ച് വൈകുന്നേരമോ അപ്പോൾ ലോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഹോമോജിനിറ്റി എല്ലാ യൂണിറ്റും ഒരുപോലെ ആണെങ്കിലും മാത്രമേ ലോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ വേണോ എല്ലാ യൂണിറ്റും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുമോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അമ്മ രാവിലെ ഒരു ദോശ ഇട്ടു ആ ദോശ നല്ലപോലെ ബന്ധമൊന്നുമില്ല നല്ല രുചിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു രണ്ടാമതൊരു ദോശ അമ്മ ഇട്ട് തന്നു അത് നല്ല ദോശയായിരുന്നു അപ്പം ഏതിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടുക മാറി യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടുക നിങ്ങൾ പറ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ദോശയിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ ദോശ മോശമായതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ദോശയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ മാറി യൂട്ടിൽ കിട്ടി അപ്പോൾ ലോ തെറ്റിപ്പോയില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ യൂണിറ്റും ഒരുപോലെ ഇരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ലോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ മൂന്നാമത്തേത് മാറി യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അത് തെറ്റായ ഒരു അസംഷമാണ് അതായത് പണവും മറ്റ് സാധനങ്ങളെ പോലെ തന്നെ പണത്തിൻ്റെ മാറി യൂട്ടിലിറ്റിയും കുറയും കൂടുതൽ പണം വരും തോറും ആ ഓരോരോ പണത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാറി യൂട്ടിൽ കുറയും എൻ്റെ കുറേ പൈസ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയുണ്ട് ഒരു നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൂടെ എൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നുമെങ്കിലും ആ ആദ്യം വന്ന ഒരു നൂറ് രൂപ നോട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സന്തോഷം അത്രയും മാറി യൂട്ടിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വരുന്ന നൂറ് രൂപയിൽ നിന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് വിമർശകർ പറയുന്നു ഒരു വിമർശനം കൂടിയുണ്ട് കളക്ഷൻസ് അല്ലെ ഹോബീസ് ആൻഡ് കളക്ഷൻസ് അങ്ങനെ പറയാം പലതരം ഹോബികളുണ്ടല്ലേ സ്റ്റാമ്പ് കളക്ഷൻ കോയിൻ കളക്ഷൻ ഒക്കെ നാണയ ശേഖരം സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരമൊക്കെ അങ്ങനെ നാണയങ്ങളും സ്റ്റാമ്പുകളും ഒക്കെ ശേഖരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ശേഖരത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ സ്റ്റാമ്പുകളോ നാണയങ്ങളോ കടന്നു വന്നാൽ അയാൾക്ക് സന്തോഷം കൂടുമോ കുറയോ നിങ്ങൾ പറ കൂടും അല്ലേ കാരണം അയാൾക്ക് അപ്പോഴാണല്ലോ അയാളുടെ ഒരു അയാളുടെ ആ ഹോബിക്കൊരു കൂടുതൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നുന്നു അയാൾ കാരണം അയാളുടെ എണ്ണം കൂടും തോറുമാണ് അല്ലേ ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഹോബീസായിരുന്നു ഈ കൊച്ചു ഞങ്ങളുടെ കൊച്ച് സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ യു പി ക്ലാസ്സിൽ എൽ പിയിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ സിനിമ നോട്ടീസുകൾ ശേഖരിക്കുമായിരുന്നു അന്ന് അങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കുമായിരുന്നു വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു അത് തീപ്പെട്ടി പടങ്ങൾ തീപ്പെട്ടിയുടെ പടങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ശേഖരിച്ച് വെക്കുമായിരുന്നു ആ തീപ്പെട്ടി പടങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ സിനിമ നോട്ടീസുകളുടെ എണ്ണം കൂടും തോറും ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം കൂടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം ഹോബീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കളക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷി മാറി യൂട്ടിലി തെറ്റിപ്പോകും ഈ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും എക്കണോമിക്സിൽ കൺസംഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉപഭോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലോയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ഒരു ലോയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് മതി